Tamil Nadu Transport Minister S. S. Sivashankar on March 7, 2023 said in the State Assembly that the government is giving a tender for Metropolitan Transport Corporation bus roads quoting gross cost contract. MTC bus operates 3,436 buses on 625 roads in Chennai. 35 lakh people travel in MTC as part of their daily routine life. The MTC provides free travel to women, senior citizens, school and college students. The State Transport Corporation currently has a debt of Rs 16,146 crore. Around 72% of the total buses in the state government buses, which comes to around 20,127 and they are running in 10,152 routes. Of these, 7,164 are ordinary city buses. In these ordinary buses, around 45% of the travelers are women who have no ticket cost at present, which was the assurance of the present ruling regime. The proposal of the government is to run private buses in 500 routes this year and another 500 routes by 2025. According to this plan, private buses will be operated in the government bus routes. Government is going to fix the amount for the private buses based on kilometers. The private bus owners have to give the complete ticket collection amount to the transport corporation on a daily basis. If the amount collected comes above the fixed amount, then the excess amount will be taken by the transport corporation. If the collection is less than the fixed amount, then the transport corporation will cover that loss. GCC tender our part of the Nuayaga Terivitaner, the Guru Tamilaga Arasum, four are under Tolchangal, Pechuarte and Bazan Arthinar. In the Alan CAT Tolchanga the Porto Rico in the Tanyar Mayam and Bade, Makalaka Pinalika, Adebola, Yelena Rilakana, Valley Vipe, Aurodia, Pani Padagape, Kuli, Samanamana, Yede, Yenda Vishim with the Tira, they were Yellow Yellow the Kid and Samugo Nidium with the Paramarika Parade. In the Adipula, Tanya Mulam, the pair of the Yakwade, Arasu Pokor, the Karagami, Yaku and Koriki and Angande, and the Pechu are the way through Rome. In the historical context, transport was with the private sector in many states. In Tamil Nadu, many private players were running transport corporation. It was the then DMK president, who was the chief minister of Tamil Nadu, Mr. Muthuvel Karunanidi, who nationalized the transport department. All the private transportations were owned by the state. The state became the owner of the transport corporation. Now, his son, Mr. Muthuvel Karnanadi Stalin is the chief minister and he wants to undo the socialist principle that was adopted by Mr. Karnanadi. He wants to hand over the maintenance and running of certain routes to private players. And the scheme explains that the private players will operate the bus, but the government schemes will be implemented by the private players. That means government from its treasury will be paying the private players for all the passengers who are offered cost-free travel. For more than 80 years, government buses have been running in Chennai. All the proposed routes in Chennai city for the privatization are connected with national highways. The government buses can only operate on these routes at the moment. Amanadu motor wagon, chatam and ra, adipadela, yarnutian patati vidila, a podupo koratu, varitadangilla, desi varitadangilla, Taniyar yaka kudade, and the adipadela and the yerkne and the vidi and bade, ayrtulati, arutera mande, dravida muniatra karaga achila.
அதிமுக ஆட்சியில் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டை விதியை திருத்தம் செய்து ஏ என்ற உபப்பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வழித்தடங்களை தனியார் இயக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் திருத்தம் என்பது நடைபெற்றது The purpose of the addition was hiring and running the private buses on the roads which are owned by the transport corporations all the unions including CITU and LPF protested strongly against this action they said that the AADMK government was trying to destabilize the transport unions the opposition party the DMK had supported these protests the AADMK government explained that the amendment was made to run electric buses with private contributions the government had to drop the move due to strong opposition but now in 2023 the DMK government has started the same move which was abandoned by the ADMK government தமிழக அரசு மக்களுக்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் தெளிவுபடுத்தணும் இந்த அரசுடைய கொள்கை என்ன பொது போக்குவரத்தை பாதுகாப்பது என்ற கொள்கையா அதே போல் மோடி அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய தனியார் மையம் கான்ட்ராக்ட் முறையை கொண்டு வருவதா என்பதை மக்களுக்கும் போக்குவரத்து தொழிலாளிகளுக்கும் தெளிவுபடுத்தணும் என்பது தான் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் கேட்குறோம் இஃப் த பிரைவேட் பஸ்ஸஸ் ஆப்ரேட் இன் திஸ் ப்ரப்போஸ் ரூட்ஸ் தென் த விமன் ஷாப் கீப்பர்ஸ் த டெய்லி வேஜஸ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வுட் பி எஃபெக்டட் த ஸ்டாலின் லெட் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ளைம்ஸ் தட் the government stands for social justice the question now is whether this privatization of mtc roads will be a justice to the people who are struggling for their livelihood mudan mudalla porupukku vanda udaneye salil arivitha or mukkiyana vishayam enna nagara perundugalil pengal ilavasamaga payanam seivathu unmaiye idu vande pala ulaikkum pengalukku yelai pengalukku oru nalla thittamaga indrik irundu kondirukkirathu இப்போ சென்னைக்குள்ளே வந்து சென்னையை விட்டு தூரத்தில் தூக்கி தள்ளப்பட்ட ஏராளமான ஏழை எளிய பெண்கள் இப்போ உதாரணமாக கண்ணகி நகர் பெரும்பாக்கம் போன்ற பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பெண்கள் நகரத்துக்குள்ளே தான் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்ரு இருபது கிலோமீட்ரு வந்து பேருந்தில் வந்து தான் இந்த நகரத்துக்குள்ளே வந்து வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு திருப்பி போக வேண்டியது இருக்குது வெள்ளை போர்டு பேருந்துகளில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து இலவசமாக ஏற்றுறாங்க ஏன் டீலக்ஸில் ஏன் ஏற்றக்கூடாது எல்லா பேருந்துகளில் ஏன் ஏற்றக்கூடாது இப்போ இப்போயே வந்து இந்த வெறும் ஒயிட் போர்டில் மட்டும் ஏற்றி நீங்கள் கொண்டு வந்து விடுறது அந்த பயணிகள் அவ்வளவு சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க தமிழக அரசு என்ன அறிவிச்சிருக்கு இந்த ஐநூறு வழித்தடங்கள்லையும் பெண்களை இலவசமாக ஏற்ற வேண்டிய பேருந்துகளில் ஏற்றுறோம்னு சொல்கிறீங்க இது எப்படி சாத்தியப்படும் என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி த கான்ஸ்டியூஷன் சேஸ் இந்தியா இஸ் அ சாவரின் சோஷலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இன் அ சோஷலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் we expect the government to provide all the basic amenities transport is one of the important basic amenity which caters to the needs of children to the students to the elderly people to the disabled people and almost the marginalized people and other people it's a caste hierarchical society the caste hierarchical society the buses had to ply to the areas where the marginalized section of the people reside what is a guarantee that it will be implemented properly take into consideration various aspects the transport corporation was brought under the state government and the transport corporation coming under the state government is one of the model envisioned by tandai evera periyar it is a self respect movement the dravidian concept of the self respect movement the present chief minister as he claims the legacy of periyar should not undo the good work done by mr karunanidhi he should carry it forward he should give up the plan to give the transport corporation to a private players which is not going to benefit the general public it will only fetch certain revenue for a few private players and those private players will become richer but people will become poorer now is is became a question because the government's move for the privatization of this particular prime sector of the road transport particularly what with what they call as the dravidian model my question is simple is dravidian model is the agenda or it is the uh, privatization agenda of the dravidian model 